हेलो फ्रेंड्स दिस इज मैंश ओके फ्रेंड्स मन वीडियो लो इंटग्रल ट्रांसफार्म सैकंड यूनिट आलो मैं सैकंड यूनिट टू वीडियो ओके फस्ट वीडियो मन को फस्ट मेथड एर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओके ट्रांसफार्म आर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अलग सैकंड वीडियो मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सो मन को सैकंड यूनिट टू मेथडे आर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इंकोटे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जापल सैकंड यूनिट ना मन को टू क्वेश्चन इकट्ड टेन मार्क्स टू क्वेश्चन अलग फाइव मार्क्स टू क्वेश्चन ओके टेन मार्क्स टू क्वेश्चन वस्तु फस्ट क्वेश्चन आर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन अलग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इंकोक क्वेश्चन अच्छे वस्तु सो आ रे क्वेश्चन मन एन सर क्वेश्चन रही है टेन मार्क्स सो टेन मार्क्स मैं चाल मंद की सैकंड यूनिट अने चूस टेन अवतूर चाल लेंथ प्रॉब्लम उ सो मन को आर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेंथ प्रॉब्लम उ अलग पार्शियल मन लेंथे उठाई बट आर्डनरी तो कंपेर से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी चाल ईजी उ सो मन आर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सो मैं रेक्वेस रेक्वेशन मन साल्वे एक्स आफ पी वालू अलग वै आफ पी अटे एक्स आफ पी अं वै आफ पी रे वालू मैं फैंड अवट से इनकेस वालूस इनके मैनस तो प्लस एर मिस्टेक पड़ी को मन को वे आंसर मत मारपये चान्स उ बट पारशल डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेर से पारशल डिफरेंस चाल ईजी उला मैं क्वेश्चन चूसा आंसर चपेचु आलरे इतने मुझे वीडियो चपाँ सो एना सर इक्वेशन इच्छे आक्वेशन की सोल्यूशन मन क्वेश्चन चूस्ट सोल्यूशन चपेचु सो इन फर् एग्जापल क्वेश्चन दी सोल्यूशन एम जस्ट साल्व चेयक क्वेश्चन चूस्ट सोल्यूशन चपेचु एम ले प्रति क्वेश्चन मन को वै आफ एक्स काम जीरो वालू अने सो वै आफ एक्स काम जीरो वालू मन को थर्ट का फाइव एक्स ओके थर्ट का फाइव एक्स इप्ड मन को एक्स इतना मन एक्स पकना फाइव फाइव चुनाव इनको प्रॉब्लम फाइव पै एक्स सो अब मन को फाइव पै रे रेसको स्क्वेटा बिकाज फाइव स्क्वेटे मन को ट्वेंटी फाइव वस्तु अदे फाइव पैन फाइव पै हॉल स्क्वे दट मीन ट्वेंटी फाइव पै स्क्वे अच्छे वस्तु दाँम ले मन पवर ओके पवर दी मन स्क्वेर स्क्वे वर्म डो स्क्वे वै बै डो एक्स स्क्वे फंशन आ फंशन को मल्टीप्लाई सोटी फाइव इंट ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सी फाइव इनके वन जस्ट वन तो मल्टीप्लाई टू इंट टू तो मल्टीप्लाई थ्री इंट थ्री तो मल्टीप्लाई सो इन ए वालू आ वालू तो मल्टीप्लाई जो है सो इ पवर मैनस ओके मैनस मैनस टी अवत पवर मैन ट्वेंटी फैट सो विधा मन क्वेश्चन चूसा आंसर अने मेथड सो का मेथड मन को लेंथी उसे मदद चिन्ह मिस्टेक्स पीना मन आंसर अने करेक्ट ऐसी मेथडी प्राक्टिस पर्फेक्ट उठा क्या बागें आर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वेल्लीवच्छ सो मन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कोई प्रॉब्लम अंत टू प्रॉब्लम इंत वीडियो चूसा सो अम चारे मन रे फंशन जीरो मन की फंशन अने डिफरेंशन फंशन इच्छा सो मन वै आफ फाइव बै टू काम टी अने नैक्स्ट दिन वै आफ ए वालू दिन वालू जीरो मन के वेक्वे डिफरेंशन एक्सइजी जीरो वालू जीरो अंत सो अभी मन को आंसर मन अर्थम सो चुद चाली उ प्रॉब्लम लेंथी उ बट ईजी सो मन चेयरेंटे खचिंग मन को डिग्री फस्ट इयर फस्ट सैमस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन मन को सब्जेक्ट अभी मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशन तो उर्मालजी अनेड़ता लाइक कांप्लीमेंटरी फंशन का पर्फेक्ट इंटग्रल का ओके ऐक्सलरी इक्वेशन जनरल सोल्यूशन इला टर्मजी यूज सो मन अलग प्रॉब्लम अलाकूं सो अभी मैं वीडियो क्लियर चूदा ओके फस्ट गिवे मन के डो वै बै डो टी इज ईक्वल टू थ्री डो स्क्वे वै बै डो एक्स स्क्वे मन की फंशन सो इन मन अंग लाप्ल ट्रांसफार्म बोल सैट सो बोल सैट मैं लाप्ल ट्रांसफार्म अस्म सो लाप्ल ट्रांसफार्म आफ डो वै बै डो टी इज ईक्वल टू थ्री लाप्ल ट्रांसफार्म आफ डो स्क्वे वै बै डो एक्स स्क्वे सो दिस्ज नथिंग बट वै डाश 
నార్మల్ వై డాష్ ఫార్ములా ఏంటి మనకు పి వై ఆఫ్ వై ఆఫ్ పి మైనస్ వై ఆఫ్ జీరో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫంక్షన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ కామ పి ఎక్స్ కామ జీరో గా రాసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది నథింగ్ బట్ పి వై వార్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ పి మైనస్ వై వై ఆఫ్ ఎక్స్ కామ జీరో సో ఇది వచ్చేసి పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ కాస్త ఏమవుతుంది మనకు ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ అయిపోతుంది అంటే నార్మల్ నార్మల్ డిఫరెన్షియేషన్ అయిపోతుంది లేపల్ సప్లై చేస్తే సో త్రీ డి స్క్వర్ వై వార్ బై డి ఎక్స్ స్క్వర్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ వచ్చేసి మనకు నార్మల్ డిఫరెన్షియేషన్ అయితే అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు ఈ త్రీ డి స్క్వర్ వై ఎక్స్ ని ఈ సైడ్ తీసుకొని వచ్చేసి ఈ వై కామా ఎక్స్ ని ఈ సైడ్ తీసుకొని వస్తున్నాము ఓకే ఓకే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది మైనస్ త్రీ డి స్క్వర్ వై బార్ ఇంటూ డి ఎక్స్ స్క్వర్ ప్లస్ పి వై బార్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా పి దట్ ఈక్వల్ టు సో వై ఆఫ్ ఎక్స్ కామా జీరో వాల్యూ ఏమిచ్చారు మనకి ఇక్కడ థర్టీ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈ ఈ పక్క వచ్చేసిన కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది అది మైనస్ ఉంది మైనస్ థర్టీ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ థర్టీ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అయితే వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాము అప్పుడు మనకు త్రీ డి స్క్వర్ వై బార్ బై డి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ వై వై ఆఫ్ వై బార్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ థర్టీ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ సో మనకి ఎప్పుడు కూడా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లో మనం ఆల్రెడీ చేసి ఉంటాం ఇవన్నీ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ అనేది ఎలాంటి కాన్స్టెంట్ అనేది ముందర ఉండకూడదు సో ఖచ్చితంగా మనకి ఎలా ఉండాలి ఓన్లీ డి స్క్వేర్ ఆర్ డి డి స్క్వేర్ ఉంటే డి స్క్వేర్ డి కీబ్ ఉంటే డి కీబ్ ఓన్లీ ఒక్క కాన్స్టెంట్ అసలు కాన్స్టెంట్ అనేది ఇక్కడ ఉండకూడదు సో మనకు వచ్చేసి త్రీ తో మనం మల్టిప్లై చేసేస్తున్నాం సో అప్పుడు త్రీ బై త్రీ అవుతుంది థర్టీ బై త్రీ అవుతుంది సో త్రీ తో మల్టిప్లై చేసేసరికి మనకి ఏం మిగిలింది ఇక్కడ డి స్క్వేర్ వై బార్ బై డి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ పి బై త్రీ వై బార్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ థర్టీ బై త్రీ ఇంటూ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అయితే అవుతుంది దీని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు సింపుల్ టర్మ్ టర్మినాలజీలో డి స్క్వేర్ వై బార్ అని రాయచ్చు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ఓకే వై డబల్ డాష్ అయినా రాయచ్చు లేదా డి స్క్వేర్ వై బార్ అయినా రాయచ్చు నో ప్రాబ్లం సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది మైనస్ టెన్ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ వన్ త్రీ టెన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు మైనస్ టెన్ ఫైవ్ కాస్ ఎక్స్ అయితే వచ్చేసింది సో ఈ రెండింటిలో నుంచి వై బార్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వై బార్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ్ ఆఫ్ సో రెండు ఈ రెండింటిలో నుంచి మనం వై బార్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ్ ఆఫ్ కామన్ తీసి రాసుకున్నాం అనుకోండి డి స్క్వేర్ మైనస్ పి బై త్రీ ఇంటూ వై బార్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ్ ఆఫ్ దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టెన్ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అయితే వచ్చింది సో ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం కంపేరింగ్ విత్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ డి y is equal to q అనే ఒక ఫామ్ నుంచి మనం కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం సో f ఆఫ్ d ఇంటూ y సో f ఆఫ్ d ప్లస్ లో ఏముంది మనకి ఇక్కడ d స్క్వేర్ మైనస్ p బై త్రీ ఓకే డి స్క్వేర్ మైనస్ పి బై త్రీ అలాగే q ఉన్న ప్లేస్ లో ఏముంది మనకు మైనస్ టెన్ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఒక మైనస్ టెన్ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అయితే ఉంది సో ఏఈ ఏఈ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ సో యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అంటే ఏం రాసుకుంటున్నాం మనము ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్న దాన్ని సో ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఉన్న దాన్ని మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాసుకుంటాం సో వాట్ ఇస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎం f of d is nothing but d square minus p by 3 adi f of m ante d unna place lo mane em substitution chestunnam m ani substitution chestunnam so m square minus p by 3 is equal to 0 so m square is equal to p by 3 m is equal to plus or minus under the root of p by 3 so m value anedi ochindi so ee auxiliary equation use chestunna mane em complementary function raskochu what is complementary function c1 c2 lo complementary function anedi raskonuntam ivanni kuda manaku ela raskovalani kuda ఇంత ముందు వీడియోలు అయితే డిస్కస్ చేస్తాం అలాగే ఇవన్నీ మీకు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో అయితే వచ్చింది అవన్నీ మీరు గుర్తుంటే ఈజీగా అయితే చేయగలుగుతాం ఓకే సిఎఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ సో సి వన్ ఇంటూ ఈ పవర్ సిఎక్స్ అండ్ ఈ పవర్ మైనస్ పిఎక్స్ ఈ పవర్ ఎంఎక్స్ అండ్ మైనస్ ఎంఎక్స్ అని రాసుకుంటాం సో ఎం ఒకటి వచ్చేసి మనకు ప్లస్ వాల్యూ ఉంది ఇంకోటి మైనస్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి రూట్ అండర్ ది రూట్ ఆఫ్ పి బై త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ అలాగే మైనస్ అండర్ ది రూట్ ఆఫ్ పి బై త్రీ ఎక్స్ అయితే రాసుకుంటాం వచ్చేసి మనకి ఏంటి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అప్పుడు ఏం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్గ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ క్యూ డి ప్లస్ లో ఏమైంది మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ డి అంటే ఏంటి బి స్క్వైర్ మైనస్ పి బై త్రీ ఈ క్యూ వాల్యూ ఏమిటి మనకు మైనస్ టెన్ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఈ వాల్యూని మనం డి లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం దట్ ఈస్ నథింగ
సో మీరు పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్వల్ వరకు మనం కరెక్ట్ గా కరెక్ట్ గా చేయాలి సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి మనకు సి వన్ అండ్ సి టూ ఆటోమేటిక్ గా జీరో అయిపోతాయి ఎలాంటి క్యాలకులేషన్స్ మనం చేయాలి అవసరం లేదు చేయకుండా మనకు జీరో అయిపోతాయి బట్ మనం మార్క్స్ మనకు మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఇచ్చిన వాటి ఈ ఫంక్షన్ అనేది సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం మనకి ల్యాప్లాప్ సప్లై చేస్తాం ఎక్స్ ఈజ్ వచ్చి ఫైవ్ బై టూ అంటాం సో మళ్ళీ ఆ ఈక్విషన్స్ అనేది సాల్వ్ చేయకుండా మనం డైరెక్ట్ గా సి వన్ సి టూ వాల్యూస్ వేస్తాం అలాగే మీరు మీరే చూడండి ఎలాగో సో ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు వై ఆఫ్ ఫైవ్ బై టూ కామా టీ ఇక్కడ వచ్చి జీరో అని ఇచ్చారు సో దీన్ని మనం ల్యాప్లాప్ సప్లై చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది మనకు వై ఆఫ్ ఫైవ్ బై టూ కామా పీ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఎంతుంది ఫైవ్ బై టూ ఉంది అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్కడ వస్తే ఫైవ్ బై టూ అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో మనకు ఫైవ్ బై టూ అని ఉంది దాన్ని మనం ఈక్వేషన్ వన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం అంటే ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్ లో మనం ఫైవ్ బై టూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాం అనుకోండి వై ఆఫ్ ఫైవ్ బై టూ కామా పీ సి వన్ ఈ పవర్ పీ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ బై త్రీ సి టూ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ మనం ఫైవ్ బై టూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పీ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఈ వాల్యూ మనకి ఎందుకు ఇచ్చారు వై ఆఫ్ ఫైవ్ బై టూ కామా పీ ఇక్కడ వచ్చి జీరో అని మనకు వచ్చింది వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి జీరో అని వాల్యూ వచ్చింది ఆ జీరో అని ఇక్కడ రాసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు సి వన్ ఈ పవర్ పీ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ సి టూ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ సో కాస్ ఎన్ ఫైవ్ బై టూ వాల్యూ ఎంత మనకు జీరో అని తెలుసు కాబట్టి జీరో అని రాసుకున్నాం సో ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది మనకు సి వన్ ఈ పవర్ అండ్ ది రూట్ ఆఫ్ పీ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ సి టూ ఈ పవర్ మైనస్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ బై త్రీ ఫైవ్ బై టూ వచ్చి జీరో అని వచ్చింది సో ఈ ఈక్వేషన్ మనం టూ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అలాగే మనకి ఇంకొక కండిషన్ ఏమిచ్చారు డో వై బై డో ఎక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే వచ్చిన డో వై బై డో ఎక్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం డో వై డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం సో దాని దానికన్నా ముందు ల్యాప్ లో సప్లై చేస్తున్నాం సో ల్యాప్ లో సప్లై చేసామనుకోండి మనకు డో అంటే పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కాస్తా మనకి ఏమవుతుంది నార్మల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయితే అయిపోతుంది సో డో డి వై బార్ బై డి ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవుతుంది సో మనం దీన్ని ఇది మనకు ఈ ఈక్వేషన్ కావాలి మనకు ఓన్లీ మనకు వై బార్ వై ఆఫ్ ఎక్స్ కామా పీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వై బార్ ఆఫ్ పీ సో ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఈక్వేషన్ మనం దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం సో డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం అనుకోండి సి వన్ ఈ పవర్ ఓకే సి వన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ పీ బై త్రీ ఇంటూ పీ బై త్రీ సి టూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ పీ బై త్రీ ఇంటూ మైనస్ పీ బై త్రీ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ పీ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే కాస్ ఎక్స్ చేసాం కాస్ డివైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ నథింగ్ అంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ సో మైనస్ సైన్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా రాసుకున్న తర్వాత మనకి ఒక ఈక్వేషన్ అనేది వస్తుంది ఆ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్ లో మనం ఏం రాసుకోవాలి జీరో రాయాలా జీరో రాస్తానంటే మనకు ఈ పవర్ జీరో వన్ అయిపోతుంది ఇది వన్ అయిపోతుంది ఈ మొత్తం జీరో అయిపోతుంది మనకి ఏమి వచ్చింది ఇక్కడ సి వన్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ బై త్రీ మైనస్ సి టూ అండ్ రూట్ ఆఫ్ పీ బై త్రీ దీని ఈక్వేషన్ త్రీ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం సో ఈక్వేషన్ టూ అండ్ త్రీ రెండు సాల్వ్ చేస్తే మనకు సి వన్ సిటీ వాల్యూస్ అంటే జీరో అయిపోతాయి సో కాబట్టి సి వన్ సిటీ వాల్యూస్ జీరో అయిపోతాయి ఈక్వేషన్ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం వై ఆఫ్ ఎక్స్ కామా పీ ఈక్వల్స్ జీరో ప్లస్ జీరో ప్లస్ థర్టీ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ పీ ప్లస్ సెవెంటీ టూ సో అప్లై అయింది ల్యాప్ లెస్ ల్యాప్ లెస్ అప్లై చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది మనకు ఎక్స్ ఆఫ్ పీ ఏం రాసుకోవచ్చు ల్యాప్ లెస్ అప్లై చేసి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా టీ అని రాయచ్చు సో ఈ ల్యాప్ లెస్ ఈ సైడ్ అయితే ఏమవుతుంది మనకు ఎల్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ థర్టీ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ బై పీ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో థర్టీ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై పీ ప్లస్ సెవెంటీ అంటే వన్ పీ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై పీ ప్లస్ ఏ ఉంటే ఏం రాసుకోవచ్చు ఈ పవర్ మైనస్ ఏ రాయచ్చు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ పవర్ మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ టీ సో ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఈ ప్రాబ్లమ్ కూడా సిమిలర్ గానే ఉంది సో వై ఆఫ్ ఫైవ్ బై టూ వచ్చారు సో డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత మనం అయితే దీని అయితే సొల్యూషన్ చేయాల్సి వచ్చింది సో సొల్యూషన్స్ అనేది ఉంటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది బట్ ఆన్సర్ అనేది మనకు క్వశ్చన్ చూస్తానంటే ఈజీ అయితే ఐడెంటిఫై అయితే చేసేయచ్చు ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకు సింగర్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఈ పీడిఎఫ్ అనేది మీకు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది